माई चैनल माइक्रोबायोलॉजी विथ विडिया खान तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो माइकोलॉजी का एक टॉपिक है माइकोलॉजी होती क्या है माइकोलॉजी जो है हम कहते हैं फंजाई की स्टडी करने को हम माइकोलॉजी कहते हैं ठीक है और जो उसमें कम्प्लीटली स्टडी करता है और उसको हम जो है माइक्रोबा सॉरी माइकोलॉजिस्ट कहते हैं तो आज हमारा जो टॉपिक है माइकोलॉजी का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जिसकी वीडियोस यूट्यूब पे भी आपको जो है इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी अगर होंगी भी तो वो सिर्फ अमानिता ये एक मशरूम होती है तो अमानिता के बारे में आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से नहीं मिलेगी तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए वो वीडियो लाई जाए जो यूट्यूब पर ज़्यादा ना हो ताकि आप इसको ईजीली अंडरस्टेंड करके एक ही वीडियो में समझ सकें तो चलिए हम आज का बिना टाइम वेस्ट किया अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट विथ द लेक्चर टॉपिक ऑफ माइकोलॉजी तो ये हमारे टॉपिक का नाम क्या है अमानिता अमानिता अब हम आगे भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इसका थोड़ा सा कंटेंट लेस देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे साइंटिफिक क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे इसकी फिर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर जनरल करेक्टर्स ऑफ अमानिता पढ़ेंगे फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अमानिता पढ़ेंगे फिर इसकी रिप्रोडक्शन फिर अमानिता के बारे में स्पेशल क्या है वो पढ़ेंगे पिक्टोरियल व्यू देखेंगे अमानिता का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे अमानिता में स्कैरियर की क्योंकि ज़्यादातर जो फेमस स्पीशी है इसमें इसकी अमानिता की वो मैं स्कैरियर है ग्रोथ ऑफ अमानिता देखेंगे किस तरह से ग्रोथ करती है और फिर कुछ रेफरेंसिस हैं जिससे मैंने आपका ये पूरा लेक्चर तैयार किया है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तो इसका किंगडम जो होता है किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है या फाइलम जो होता है वो बेसिडोमाइकोटा होता है ठीक है क्लास जो है वो एग्रीकोमाई सीड से और ऑर्डर हम देखें तो इसका है एग्रीकल्स और फैमिली है इसका अमानतियासिया और जीनस है इसका मानिता ठीक है तो जो मोस्टली जो जीनस होता है हम उससे ही जो है किसी भी स्पीशीज़ को इंडिकेट करते हैं मतलब फर्स्ट टाइम जो है वो हमेशा आ, मतलब के लिखते हैं जब अमानिता इसका जो है जीनियस नेम होता है अगर टाइप्स ऑफ स्पीशीज में देखें तो अमानिता मिसकोरिया के बारे में मैं आपको ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा फेमस स्पीशी है ठीक है अब डाइवर्सिटी यानी कि इसकी कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं अगर हम देखें तो इसकी तकरीबन सिक्स स्पीशीज़ हैं ठीक है और भी होंगी कि कन्वीनियली जो है वो डिस्कवर होती रहती हैं स्पीशीज लेकिन अभी जितनी मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से इसकी सिक्स हंड्रेड स्पीशीज़ हैं चले हम आगे चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे तक का तो इसमें है द जीनस हमारी तक कंटेन अबाउट सिक्स हंड्रेड स्पीशीज ऑफ एग्रीकल्स एग्रीकल्स क्या है मशरूम है यानी कि उसकी जो है सिक्स हंड्रेड स्पीशीज़ हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द मोर टॉक्सिक नॉन मशरूम कुछ जो इसमें से टॉक्सिक्स होती हैं जो जहरीली होती हैं जो हर जगह पाई जाती है फाउंड वर्ल्ड वाइड एज वेल एज सम वेल रिगार्डेड इडेबल स्पीशीज और कुछ जो है वो हम खाते भी हैं कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं दीज जीनस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोसीमेटली नाइन्टी फाइव परसेंटेज ऑफ द फर्टिलिटीज रिजल्टिंग फ्राम मशरूम पॉइजनिंग अब इसे मैं बता रही कि जो है नाइन्टी फाइव ऐसी होती हैं जो कि पॉइजनिंग होती हैं ठीक है विद द डेड कैप अकाउंटिंग फॉर अबाउट फिफ्टी ऑनट्स ऑन और फिफ्टी कुछ जो है इस तरह की होती हैं जिनको खाने से इंसान की भोजन से डेथ हो जाती है द मोस्ट पोटेंट टॉक्सिक प्रेजेंट इन दिस मशरूम्स इस और किस वजह से जो टॉक्सिक होती है इसमें ऐसा टॉक्सिक क्या होता है तो अल्फा सॉरी हाँ ये आप खुद देख रहे हैं जो है ये अल्फा अमानी तीन है अमानी तीन जो है ये एक टॉक्सिन का नाम है जो कि इस मशरूम में प्रेजेंट होता है और जो इसको टॉक्सिक्स बनाता है या पॉइजनस बनाता है द मशरूम्स इन अमानिता इंक्लूड सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फंजे अमानिता स्पीचीज आर रिकगनाइज बाई दियर पाई गर्ल्स और ये एक समझा जाता है कि ये वर्ल्ड बेस्ट जो है ऐसी ब्यूटीफुल फंजाएँ हैं जो कि हमें पूरी दुनिया में मिल जाती है ठीक है और किस वजह से किस वजह से ये पहचानी जाती है अपनी पाइल गर्ल्स की वजह से इसमें जो है जिस तरह से एक फिश में गर्ल्स होती है ना इसी तरह इसमें भी जो है पाइल गर्ल्स होते हैं विच आर फ्री फ्राम द स्टैम जिसकी जो है कोई स्टैम नहीं होती है दियर वाइट स्पोर प्रिंट्स 
और इसके ऊपर क्या होते हैं प्रिंट होते हैं वाइट वाइट कलर के स्पोर्स होते हैं द प्रिसिजेंस ऑफ यूनिवर्सल वाइल्ड डेट ऑफ एंड क्रिएट्स अ वोलवा और अदर डिस्टनेक्टिव फीचर्स ऑन द स्टैम्प और ये क्या करते हैं कि कुछ इसमें ऐसी यूनिवर्सल व्हील होते हैं ठीक है होती हैं जो अक्सर जो है इसमें वोलवा भी क्रिएट करते हैं और इसके दूसरे भी जो फीचर्स होते हैं वो भी कभी कभी उसमें पाए जाते हैं यानी कि मोस्ट ऑफ अगर हम देखें तो इसमें जो है इसके पार्ट्स बता रहे हैं कि कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर में इसके जो है पार्ट्स होते हैं चलिए अब हम आ जाते हैं इसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा नज़र आने में तो कोई बात नहीं है कोई इशू नहीं है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ लेक्चर पर ध्यान दें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आपको इसकी नीड होगी तो ठीक है तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं कि वेल नॉन फॉर द प्रेजेंस ऑफ मेनली एमाटॉक्सिन इसमें जो है एमाटॉक्सिन है इसी वजह से ये ज़्यादा पहचानी जाती है समझ की सी चार सौ कंटेंट कौन कौन सी स्पीचीज इनमें इंक्लूड की गई हैं इसकी अमान तकी फेलाइन फेलोडाइन फेलासिन फेलासिदीन फेलासिन ये दोबारा से रिपीट हुआ है एंड फिलासिन एंड वायरोटॉक्सिन ये सारी इसकी स्पीशीज़ हैं ठीक है अमानिताज आर नॉट एज हार्ड टू आइडेंटिफाई एज मैनी गिल्ड मशरूम्स जितनी भी गिल्ड्स मशरूम्स होती हैं ना अगर उसको देखा जाए तो ये जो है इतनी ज़्यादा इसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना तो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं देर आर डिफ़िकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग एरियाज विद इन द जीनस पर्टिकुलरली अमंग द वाइट स्पीशीज अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो हमें इसकी जीनस में स्पीशीज मिलती है ना तो वो वाइट स्पीशीज़ होती है यानी कि उनके ऊपर वाइट वाइट कलर के पिंड हुए होते हैं स्पोर्स ठीक है वो कुदरती होते हैं नेचुरली होते हैं अमानी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड बिगेंस विद द बेस ऑफ द स्टैम इसकी जो आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट होती है ना वो स्टैम से होती है ठीक है विच मीन दैट यू विल नीड टू डिग यूर स्पेसमैन आउट ऑफ द ग्राउंड विद द पॉकेट नाइफ यानी कि अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा जो मिट्टी के अंदर जो स्पेस में ना उसको डिक करना पड़ेगा यानी कि नीचे जैसे कि अब वो पॉकेट नाइफ या कुछ भी आप ले लें इसके आइडेंटिफिकेशन बता दें किस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है डू दिस केयरफुली इसको केयरफुली आपको क्या करना है अंदर डालना है बिकॉज सम ऑफ द पोटेंशली इम्पोर्टेंट फीचर्स आर फ्रेजाइल एंड ईजिली डिस्ट्रॉय क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाजुक होते हैं जो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपको केयरफुली नाइफ को डिक करना है सॉइल वगैरह जिसमें भी आप उसको टेस्ट कर रहे हैं क्या मानी तो यहाँ पर है या नहीं है द शेप ऑफ स्टेम बेस देखिए मैम बेस इज इम्पोर्टेंट इन दियर आ बल्ब शेप तो कैसे होती है बल्ब शेप होती है यानी कि अगर हम बेस देखें तो इसकी जो शेप होती है वो बल्ब जैसी होती है अमानिताज हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर बट यू शुड नॉट अटैम्प टू डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ योर अमानिता स्पेसी मैन आप कभी भी जो है ना इसकी खुशबू वगैरह तो आप सूं लेंगे लेकिन जो है आपको नहीं चाहिए कि आप जो है इसको टेस्ट कर सकें इसकी स्पेसी मैन को भी टेस्ट कर सकें तो ये हमें पता नहीं है कि वो कौन सी स्पीशीज़ जो है अभी इसमें जो हम बता रहे हैं कि इसमें जो है कौन सी स्पीशीज़ जो है वाइडनेस है और कौन सी डेबल है तो इस वजह से जो है हम इसको सिर्फ सुन सकते हैं ना टेस्ट नहीं करेंगे वेयर टेस्ट इज़ द सॉल्व इन्फॉर्मेटिव करेक्टर डेक्स सेपरेट टू स्पीशीज एंड टेस्टिंग अमानिता इस डेंजरस तो ये ये बता रहे हैं कि इसको टेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वाला प्रोसेस है तो हम इसको टेस्ट नहीं करते द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ अमानिताज आर माइक्रोराइजल Be sure to grow some trees. अब कुछ ऐसी होती है जो माइक्रोराइजल होती है माइक्रोराइजल आप सब समझते हैं जो कि सेम आर्टिकुलेशन होती है मीन्स के माइक्रोराइजल वो वो फंजाए जो कि प्लांट्स के साथ सेम आर्टिकुलेशन रखती हैं कि वहाँ पर वो रहती हैं प्लांट्स को फ़ायदा पहुँचाती हैं और प्लांट्स जो हैं फिर उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं तो ये एक माइक्रोराइजल रिलेशनशिप उनके साथ होता है यानी कि माइक्रोराइजल एज अ फंजाए वो उसके साथ प्लांट के साथ काम करती हैं फीज में ठीक है ग्रो करती हैं माइक्रोस्कोपिक अगर हम इसका करेक्टर देखें तो इसकी शेप जो होती है द शेप ऑफ द स्पोर्स इज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज दियर डायमेंशन एंड दियर रिएक्शन टू द आयोडीन इन मेल्सर्स रिएजेंट अच्छा ये चीज़ बता रहे हैं माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि अगर हम इसकी शेप देखें ना स्पोर्स के थ्रू तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है इसके डायमेंशन देखें इसका रिएक्शन देखें कि आयोडीन की तरफ एक ये रिएजेंट है तो इसकी तरफ इसका 
क्या रिएक्शन आ रहा है एमोलाइटिस स्पोर्ट्स है ब्लश टू ब्लैकेश वॉज इन मर्जर वाइल इन अमाइलाइट स्पोर्ट डू नोट अब जो अगर अमाइलाइट होंगे ना वो स्पोर्ट्स क्या ब्लश करेंगे ब्लैकेश से होंगे उनकी वॉज जो होंगी इसमें मलेजर रिएजेंट पर जबकि जो इन अमाइलाइट होंगे ना वो नहीं करेंगे ऐसा सब कुछ तो इस तरह से हमें इसकी माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक पता चल रही कि ये अमानिता मशरूम है या नहीं है इसकी हम टेस्ट करने के लिए ये वाला रिएजेंट को यूज़ करेंगे चले अब हम आ जाते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्योंकि इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है ये जो है इन एडिबल स्पीशीज़ ऑफ अमानिता इंक्लूड जो हम ईट नहीं कर सकते वो वो अमानिता स्पीशीज़ कौन कौन सी है अमानिता एल्बोरिका जो रिंगलेस होते हैं सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब है कुछ थोड़ा सा इस तरह हो रहा है चलें आगे कंटिन्यू करते हैं अमानिता अमानिता अल्किनो अल्किनोसिना अमानिता एक्सप्लीसा अमानिता फ्रेंचिटी अमानिता डोंगीपीस अमानिता ओनोस्टा अमानिता रोपोलोपस अमानिता सिल सिल्वकोला अमानिता सीनोकोफलेवा अमानिता स्प्रीता एंड अमानिता वोलवोता ये सारी वो स्पीशीज़ हैं जो कि हम खा नहीं सकते ठीक है वाइजनेस स्पीशीज कौन कौन सी हैं इंक्लूड अमानिता ब्रंसेंस अमानिता सिलसिलिया अमानिता कोकरी अमानिता कुरिंगलेटा अमानिता फ्रोनोसा अमानिता फ्लेवा बसंस अमानिता फ्रुक्सियाना अमानिता मिस्कोरिया फ्लाई एग्रिक ठीक है जिसको हम इसका दूसरा नाम है फ्लाई एग्रिक आ पैंथर इना पैंथर कैप और ये एक पैंथर कैप मतलब जैसे कि आपने देखी ना जैसे मशरूम की शेप होती है ऊपर से वैसे आई है एंड अमानिता फुर फायरिया ये भी एक अमानिता की स्पीशीज है जो कि पॉइजनस होती है और ईडेबिल कौन सी होती है जो हम खा सकते हैं अमानिता फुलवा ठीक है इसके बाद आती है अमानिता वर्जीनिटा फिर आती है अमानिता कैल्टे कैल्टेरेटा अमानिता कोरिसिया अमानिता रोबिसंस ब्लश जो कि ब्लशर टाइप होती है अमानिता सेसेरिया अमानिता जेक्रीनोसा एंड अमानिता स्ट्रीना जिसको हम फोर्स डेड कैप भी कहते हैं तो ये फोर्स डेड कैप भी से मतलब समझ लें कि अगर हम इसको खाएंगे तो हमारी डेड नहीं होगी तो ये पॉइजनस नहीं होगी तो ये हम खा सकते हैं ठीक है अब अमानिता वलवा और अमरजीनिता में आपको ये होगा कि मैंने ऊपर उसमें आपको ये भी बताया कि हम खा नहीं सकते और हमने एक एरिया उसको खा सकते हैं असल में ये एक स्पीशीज़ है इनकी कई और स्पीशीज़ होती हैं ठीक है इसी में से दूसरी जो कि कुछ ऐसी होती हैं पॉइजनस होती हैं और कुछ ईडेबल होती हैं लेकिन हमें ऐसी अमानिता जो मेजर अमानिता है उसकी स्पीशीज़ की तो अलग बात हो जाने हमें अमानिता वैसे भी ईट ऐसे नहीं करने चाहिए जब तक हमें कंफर्म ना हो जाए कि कौन सी ईडेबिल है या ईडेबिल नहीं है इसके बाद है डेडली पॉइजनस स्पीशीज डेडली जिनको खाते ही फौरन इंसान मर ही जाए तो वो कौन सी है अमानिता एब्रुप्टा अमानिता एरोचिया अमानिता रिस्पोरी जेरा अमानिता फ्लोडाइस ठीक है ये सारी ऐसी हैं जो खाने के बाद फौरन से इंसान की मौत वाकई हो जाती है ठीक है अब हम आ जाते हैं कंटिन्यू करते हैं इसी को और भी हैं इसमें से अमानिता प्रोक्सीमा ये सारी डेड कैप है ठीक है यानी कि जिसको खाने से मर जाए इंसान अमानिता वरना अमानिता विरेसा अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अमानिता मिस्टेरिया इज़ नॉट पैथोजेनिक टू ह्यूमन बट कैन हैव एन अफेक्ट ऑन ह्यूमन एपिडेमोलॉजी यानी कि ये एपिडेमोलॉजी मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं कि ये आ, वैसे तो ये पॉइजनस नहीं है ठीक है ये पैथोजेनिक नहीं है ह्यूमन्स के लिए लेकिन ये कब हो सकती है अगर ये उसकी एपिडेमोलॉजी पर अफेक्ट करती है तो वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकती है ठीक है एपिडेमोलॉजी जो है हम सम हाउ स्किन से रिलेटेड भी होता है कि अगर उस पर जाके उसने कभी ऐसा कुछ रिएक्शन कर दिया तो कुछ हो गया तो उससे भी तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है ठीक है यानी कि इस तरह से वो थोड़ा अफेक्ट कर सकती है और इतना कोई इसका खास जो है वो अफेक्ट नहीं करती है अमानिता मिस्टेरिया कैन हैव अ वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन वैन दे आर हारवेस्टेड अच्छा इसका जो इफेक्ट है ना वो किस पर डिपेंड करेगा कि ये जो है कब जो है हारवेस्ट उसको किया गया है वैन पिक्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ अगर ये यानी कि शुरू में ही जैसे ये उगी और हमने पहले ही इसको जो है पिक कर लिया दे टेंड टू हैव बेटर फिजिक साइकोडेलिक यानी कि 
प्रॉपर्टीज़ तो फिर ये हमारे लिए जो है इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी ठीक है अगर हमने इसको अर्ली उसमें अर्ली लाइफ साइकिल में इसकी इसको पिक करके तोड़ के खा लिया तो वो मसला नहीं है लेकिन अगर सम स्टेज ऑफ डियर हार्वेस्ट डे आर नोन टू गिव हेड एक एंड कॉज नोजी अगर हम इसको लेट ऐसा हो गया बहुत दिनों से एक चीज़ हो गई है ठीक है हम इसको तोड़ के खाएंगे तो मे भी आपको हेल्प हो सकता है कि आपको उससे हेड हो जाए या फिर नोजिया का प्रॉब्लम नोजिया यानी कि मोमेंट जैसा फील होता है ना वैसा हो जाए हमारे तो मिस यूरिया फॉर होम्योपैथिक रेमडीज दैट हेल्प विथ डिप्रेशन हेड एक एंड इवन एप्लेपसी यानी कि जो मिर्गी की बीमारी होती है ना उर्दू में मिर्गी की बीमारी कहते हैं उसके लिए डिप्रेशन के लिए और सर दर्द के लिए ये जितने भी होम्योपैथिक रेमडीज़ होती है ना तो उसमें भी ये हमारी तो मिसकेरिया यूज़ होती है तो ये एक बेनिफिशियल इसका करेक्टर हो गया हमारी तो मिसकेरिया हैज़ आल्सो बीन वाइडली आर्टिस्टिकली यूज इन वीडियो गेम्स वीडियो गेम्स में भी आपको पता है मशरूम्स वगैरह हम देखते हैं तो उसमें भी ये जो है दिखाई देती है हमें फेरी टैल्स में भी दिखाई देती है क्रिसमस कार्ड्स पर भी आपको देखा क्योंकि ये खूबसूरत मशरूम है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है जब हम इसे देखते हैं ठीक है मैनी फंजाए प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स हमारे तो मिसकोरिया विल आल्सो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स तो कुछ ऐसी होती हैं उनमें से जो कि एंटीबायोटिक्स बनाती हैं एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं अच्छा तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे देखेंगे इसके करेक्टर्स को मतलब इतना के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को हमारे तो मिसकोरिया हैज़ अ सेम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ट्रीज एंड कैन बी फाउंड ग्रोइंग ऑन द रूट्स ऑफ माइन प्रिच स्प्रीस एंड सीडार ट्री सीडार ट्रीज वगैरह होते हैं ना ये उसके कहाँ पर रहेंगी ग्रो करेंगी उसकी रूट्स के अंदर और उसके साथ मैं पहले ही बता चुकी हूँ सेम्बायोटिक रिलेशन करती है माइक्रोराइजल जैसी मैंने बताया आपको तो सेम्बायोटिक रिलेशन करेंगी उसके रूट्स में रहेंगी वहाँ इनको रहने का घर मिल जाएगा और और जो प्लांट है ये उससे न्यूट्रिशन लेगा ठीक है जो भी उसको लेना होगा तो इस तरह से सेम्बायोटिक हो जाएंगे द ट्री इज़ बेनिफिट बिकॉज हम स्क्रिया क्विकली ब्रेक डाउन लीव ड्रॉप फ्राम द ट्रीज अब जो ख़राब से पत्ते हैं उनको भी तो तोड़ना है ना तो वो क्या करेंगे ये मिसकेरिया मान्यता कि उसको तोड़ने में उसको नीचे फॉल होने में ड्रॉप होने में जो है वो मदद करेंगे एंड आल्सो कीप द सॉइल हेल्दी और जो सॉइल है उसको भी हेल्दी रखेंगे एंड म्यूस्ड और म्यूस्ड गीला रखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी होता है वाइल पुलिंग अप एक्सेस वाटर फ्राम द सॉइल जबकि अगर एक्सेस वाटर भी आ रहा है तो उसको भी बैलेंस रखेंगे प्लांट्स एंड ट्रीज समटाइम्स हैव अ प्रॉब्लम ऑप्टेनिंग फोसफोरस कुछ ऐसे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं जिनको फोसफोरस और नाइट्रोजन को लेने में मसला होता है प्रॉब्लम होती है विच इज़ ईजी फॉर फंजाए टू एब्जर्व जबकि फंजाए को बहुत ही ईजीली ये जो है ये न्यूट्रिशन सॉइल से ले लेते हैं ठीक है तो इस तरह से जब ये लेंगे तो ये उसको भी देंगे किसको देंगे प्लांट्स को ट्रीज को ठीक है तो इस तरह से ये सेम्बाटिक रिलेशनशिप को हम ना कंटिन्यू रखेंगे हम इसको एरिया डज नॉट ग्रो ऑन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ये एनिमल्स और ह्यूमन्स के अंदर अपना जो है वो सेम्बाटिक रिलेशन नहीं रखते हैं बिकॉज इट नीड्स अ फोटो पार्टनर इसको कौन सा पार्टनर चाहिए होता है फोटो पार्टनर ठीक है क्योंकि फोटो की प्रेजेंस में ही ये ज़्यादातर ग्रो करती हैं बाई सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द ट्री रूट द फंगस ऑप्टेन एंड डायरेक्ट सप्लाई ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तो ये डायरेक्ट जो है कार्बोहाइड्रेट्स ले रही होती हैं डायरेक्ट सप्लाई कर रही होती हैं इसको ट्री को ठीक है या प्लांट्स वगैरह को हम इसको ये प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग फॉरेस्ट एंड ट्रीज हेल्दी है इस तरह से ये जो है ट्रीज को फॉरेस्ट को हेल्दी रखती है अलाउंग ह्यूमन्स टू बेनिफिट बाई कंट्रीब्यूटिंग टू द कार्बन साइकिल तो इस तरह से जो है ह्यूमन्स को फ़ायदा उठाती है किस तरह से कार्बन साइकिल में कि कार्बन साइकिल की जो स्पीड है उसको स्पीड अप कर दी थी यानी कि कार्बन साइकिल को किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है तो ये ईजीली इससे जो है ह्यूमन्स भी फ़ायदा ले सकते हैं फ़ायदा उठाते हैं ठीक है क्योंकि ये कार्बन साइकिल में भी हमारी तरह मिसकोरिया हेल्प करती है तो इसके मैंने आपको बेनिफिशियल करेक्टर भी बताया कि नोपिंग इम्पोर्टेंस में और जो हार्मफुल है वो भी होता है अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की तो इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है रिप्रोडक्शन अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो करेक्टरिस्टिक ही फॉर द फाइल एम बेसिडो माइक्रोटा हमारे तो मिसकोरिया रिप्रोड्यूस बहुत सेक्चुअली एंड एसेक्चुअली दोनों तरह से ग्रो करते हैं थ्रू बेसिडियोस्पोर्स ठीक है बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू जो है ग्रो करते हैं विच आर प्रोड्यूस बाय सेल्स कार्ड बेसिडिया इनके अंदर सेल्स होते हैं जिसके अंदर से जो है बेसिडियोस्पोर्स जो है वो 
जर्मिनेट होती है उनकी लोकेटेड ऑन द गिल्स और किसके अंदर होते हैं गिल्स के अंदर होते हैं यानी गिल्स के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो बैसीडिया होते हैं और बैसीडियो से बैसीडियो स्पोर्स बनते हैं ठीक है वहीं से वो जर्मिनेट होंगे अमानिकम स्टोरी ऑफ बैसीडो माइकोटा इन न्यूसिस और जर्मिनेशन स्पोर्स विथ टू डिफरेंट नाइटिंग टाइप्स आर प्रोड्यूस तो उनकी जो है ना हम म्यूसिस में और जो उनकी जर्मिनेशन होगी ठीक है स्पोर्ट्स जर्मिनेशन इनकी जो है अलग अलग मेटिंग टाइप्स होती है यानी कि सेम तरह से ये जो है इनका फुल प्रोसेस नहीं होता दोनों का डिफरेंस होता है म्यूसिस का अलग और जर्मिनेशन जो स्पोर्ट्स प्रोसेस होता है वो अलग होता है ठीक है अब हम आ जाते हैं कि थोड़ा सा आपको ये पिक्टोरियल व्यू में थोड़ा सा समझाती हूँ कि किस तरह से इसमें आपको होता है ये जो है आर्टिपिकल अमानिका और गील फंगस विथ पार्ट तो मैंने इसके पार्ट्स आपको शो करके बताया हुआ है अब इधर आप देखें ये एडलेट जो है इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको बता रहे हैं सेकंड जो इसका पार्ट है वो है सेन्यूट सेन्यूट ये इसका पार्ट है सेकंड थर्ड है इसका रिक्यूरेंट ठीक है ये इसके पार्ट्स के नाम है ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से सेल्स किस किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं ठीक है अब ये देखें ये इसकी हो गई पॉइंटेड कॉनिकल कैप और पीलियस विथ कर्व डार्क स्केयर्स ये स्केयर्स स्केयर्स हो गए ठीक है जो आपको नज़र से आ रहे हैं यहाँ पर और ये इसके जो ये आपको इस तरह से शेप में नज़र आते हैं क्या क्या है टोन फ्रगमेंट्स ठीक है ऑफ आ व्हील रिंग इसके व्हील रिंग्स हैं ठीक है और ये फ्रगमेंट्स टाइप जो बने हुए व्हील रिंग्स हैं ये इसके ठीक है फिर हम जब बात करते हैं गिल्स की ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना इस तरह से यूँ 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 ये सारे इसके गिल्स हैं या इसको हम जो है जिमेलिया भी कहते हैं दो नाम हैं इसके और इसको जो हम कहते हैं इसके सिंपल अगर हम कहें तो ये रिंग्स होंगे लेकिन अगर हम इसकी लैंग्वेज में कहें तो यानी कि एक मेडिकली ट्रम यूज़ करें या साइंटिफिक तो इसमें जो है एनोलस कहते हैं इसको रिंग्स को ठीक है मशरूम के और ये देखें इसकी स्टेम है और वैसे अगर हम कहें मेडिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में तो इसको स्टीप uh, कहते हैं ठीक है इसके जो आप ये स्टेम होती है और ये इसका होता है बैसल कैप और जिसको वलवा कहते हैं बैसल कैप और इसको हम वैसे अगर बोलेंगे तो ये बैसल कैप के लाएगा लेकिन वैसे साइंटिफिक में इसको वलवा कहेंगे नीचे आ जाएं तो इसको आप देखें माइसीलियल है मतलब माइसीलियल माइसीलियल आपको होता है माइसीलियल इसकी बॉडी होती है फंजाई कोई सी भी हो जाए तो इसमें थ्रेड इसको आपको नज़र आ रहे हैं सारे माइसीलियल क्योंकि ये माइसीलियम है इसकी बॉडी है यहीं से ये ग्रो हो रही है और ये पूरी इस तरह से बन रही है तो आपको ये नज़र आए फिर अब मैंने यहाँ पे इसको आपको दिखाया और ज़्यादा करके इसको ज़रा फोकस करके मैं आपको दिखाती हूँ ये इसके होंगे बेसिडियम ये इसका पॉइंट है बेसिडियम और ये बेसिडियम के अंदर से जिसको हम सिंगल को बेसिडिया कहेंगे और बहुत सारे हैं तो इसलिए मैंने इसको बेसिडियम लिखा है और इसके ऊपर से देखिए आप स्पोर्ट्स जर्मिनेट जो हो रहे हैं ये इसका जो है स्पोर्ट्स हैं इसको हम स्टगमा भी कहते हैं स्टगमेटा भी कहते हैं ठीक है और इसका ये पैराफाइसिस ये पैराफाइसिस है इसका पोर्शन और ये है हेमिनिकल लेयर है इसकी और ये सब हेमनिकल लेयर है ये हेमनिकल है ये सब हेमनिकल लेयर है ठीक है तो ये सारी आपको मैंने थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन बताई है पिक्टोरियल वे में कि किस तरह से ये भी इनके साइंटिफिक्स में है जो आपको ये स्टेजेस में आ रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वैसे तो जर्मिनेट ही यहाँ से होगी यहाँ से फिर ये इस तरह पूरा मैंने आपको बताया है फिर ये तीन स्टेप्स बताए हुए हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा पिक्टोरियल व्यू जो है मैंने आपको समझाया है तो होप्स है कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है मैं इन शाला तला इसका आपको सेकेंड पार्ट में कंप्लीट समझाऊँगी जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ठीक है तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो लाइक हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई Video subscribe my channel and thanks for watching. Allah Hafiz.